。这两天我也是在网上看到了有关于中老铁路新线开通，并配套了专属新制服的消息。为新线路定制的新制服为孔雀蓝底色，并且有牡丹花等元素，充分展示了丝路通途、美美与共的线路文化理念。除此之外呢，近日在成都东站也开出了全国第一列巴蜀文化主题列车，列车上有大熊猫、茶盖碗、脸谱、三星堆等四川文化元素。这三个消息背面其实都有一个共同的主体，那就是我国在这几年才新上线的复兴号 C L 200 G 动车组，一个被大家叫假动车、垃圾桶的160公里级别的列车。那这个跟我们印象中正常动车组相比，明显不是一个速度等级的复兴号 C L 200 G 动车组列车，到底是一个怎么样的存在呢？今天就让我带大家来深入了解一下。嗨，大家好，我是芬芬，一个不务正业的汽车 UP 主，大家久等了。是的，没错，本期视频的主角就是中国铁路复兴号 C L 200 G 动车组列车。注意重点，我说的是中国铁路，而不是以往视频中所提到的中国高速铁路。那当时立项时被大家寄予厚望的复兴号动车组中的这个型号，是怎么混到如今的吉尼泰美的呀？这还要从几年前说起。在我国，新型的动车组列车主要有分为两大阵营，一边是早年间购买国外先进技术、引进吸收，并且再创新的和谐号动车组列车。在之前的视频中，我也将和谐号 C L H 1 2 3 4 5 6及3 8 0 A B C D 或多或少的都给大家介绍到了。而另一边，这是复兴号动车组列车。2017年6月28日之前，它还叫中国标准动车组，顾名思义，它的一切都是中国标准。以后我们的动车组基本上就会按照这个标准走了。复兴号动车组好像自诞生之初就自带主角光环，确实，复兴号的各种参数、规格都是对之前来自各个国家的和谐号们五花八门的各种技术的统一和规范，取其精华，其之糟粕，最终确定了一个适合我们的参数，达到一个性价比最高的标准方案，再通过自主创新构建和完善中国动车组技术标准体系，这就是复兴号动车组。而复兴号动车组们目前主要有350、250、160三个不同速度等级的列车。哎，说个题外话，其实这里有个影响非常广的错误点，并不是像很多老百姓说的那样，三百五的叫高铁，二百五的叫动车，一百六的叫火车，这是一个错误的表达方式。在复兴号家族中，三百五、二百五、一百六级别的都是动车组列车，三百五的那个就算它不是复兴号，那它也不能叫高铁，因为高铁是高速铁路的简称。而高速铁路中包含了列车、车站、轨道、电网等一系列一整套的铁路系统。我们作为乘客要去乘坐的是列车，而那个列车就是动车组列车。动车组列车就是之前提到的和谐号和复兴号们。所以，我们说我们要乘坐动车组列车出行，不能说乘坐车站、乘坐轨道、乘坐电线出行呀。但是这个名词使用时的错误率非常大，并且有一些专业媒体机构也会用错。而很多人口中二百五十公里级别相对较慢的就是动车，呃，它跑得再快它也叫动车，它只要不飞起来，它就永远都叫动车。那一百六的这个呢，很多人都没见过，对，因为它是新车种。一百六十公里级别的这个复兴号，它也叫动车组。不过值得注意的是，在专业的速度等级区分上，它叫普速动车组列车，而三百五和二百五的那两个级别叫高速动车组列车，也就是我们常规意识中的传统动车组。高速动车组列车是主要跑在高铁线路上和客运专线上的。也就是我们常见的高架桥上的，而普速动车组列车跑的是旧线、普速线，可以理解成旧线吗？对的，高速线和普速线不是一回事而且绝大多数情况下是不相连的。就算你看到了类似于北京西站、太原南站这样的高速、普速都会停靠的车站，那他们的关系也不是很大，不是一个停车场，一般都是高速站一边，普速站另外一边，并且铁路线路从车站延伸出去后就是两个或者多个不同的主线和方向。所以普速列车和高速列车的线路基本上不相同，更不会相互影响。所以普速列车经常晚点，并不是给高速动车组列车们让路。那理论上能够相互占用线路跑吗？能，因为我国铁路是一次三五毫米的国际标准轨距。让复兴号 C L 四百 A F 高速动车组列车开到像运城站这样的普速列车车站里，也不是不可能。动力结构方面，复兴号 C L 两百 G 是动力集中型动车组，正常情况下只有短编组的一端或者长编组的两端车头为带动力的动力车。其他车厢都为无动力的拖车或者控制拖车，有动力的动力车和无动力的拖车，哦，我们都懂。那这个控制拖车是什么意思呢？控制拖车就是能够控制车辆的无动力拖车。一般短编组的情况下，动力车为一端车头，控制拖车为另外一端车头。动力车一端前进的话，就是我们传统的列车前进方式，火车跑得快，全靠车头带。而如果控制拖车为前进端的话，那就是司机们在无动力控制车的驾驶室中控制列位，也就是最后一节车的动力车来进行加速和减速，就相当于火车跑得快，全靠车头在后边推。C 
四人百这主要分为短编组和长编组，短编组为九节，长编组为十八节。不难发现，这个和正常的八编组、十六编组不太一样呀。短编组多了一节，长编组多了两节。嗯，确实，嗯，因为四人百这的动力车是一节普通的电力火车头，所以不能够搭载旅客，而那个无动力控制拖车是可以载客的。所以为了保证能够像正常的动车组一样有八节旅客列车，所以就必须是九编组。长编组那个没有无动力控制拖车，所以就是首尾各一端动力车，所以就是二乘八等于十六，再加个二，这个二就是两节不能够载客的动力车，所以就是十八节编组。复兴号 C 二两百 J 最具争议的一点就是除了这个更加鲜艳的绿色之外，当然，嗯，这个涂装样式和颜色，我个人持保留意见，毕竟萝卜青菜各有所爱嘛。最具争议的就是它的客车车厢。经常乘坐普速列车或者对绿皮车有一定了解的朋友们就不难发现，这个客车车厢就是绿皮车的2 5 T 车厢呀，在其基础上进行了豪华装潢罢了，大体上都基本没变。时速160公里 ，C 二两百 G 动力集中型动车组，是为了满足普速铁路开行动车组的需求，秉持先进、可靠、成熟、经济、必须的方针，借鉴了中国铁路既有动力分散型动车组的发展的成功经验，利用既有机车、客车的技术平台，注意这一点，即运用检修资源。在满足标准化、系统化、安全性和可靠性的基础上，由中车大连、株洲、南京浦镇、唐山四家公司以及其他相关企业和高校联合设计制造的新型普速动车组。说人话就是，复兴号 C 二两百 G 动车组是由我们已经有了的一些机车技术和客车技术改过来的，这样就好理解了。C 二两百 G 是新车，但是 C 二两百 G 的关键技术都是一些我们已经很成熟的一些旧技术。动力车和拖车分别由几家不同的公司进行生产。机车分别由株洲、大同、大连生产，基于和谐电 EG 和和谐电 3G 型高速客运机车。值得注意的是，这两个机车型号后来都被改名为了复兴电一和复兴电三了。客车控制车部分由四方、浦镇、唐车、长客制造。动力集中就是动力集中在火车头上，那这个 C 二两百 G 不就是个能两头开的普通火车吗？算什么动车组？呃，我们来看看百度百科怎么定义。动车组以整体固定编组为特征的列车，呃，完了，呃，就这么多。是的，动车组的概念里对动车组的动力和动力结构没有具体要求，只是要求它是整体固定编组罢了。所以 C 二两百 G 完全符合要求，出厂就是固定编组，不可以像普通列车一样进行随意换挂，因为普速列车的电路、车门等大多数都是独立控制的，而 C 二两百 G 是车头司机统一负责控制，所以各车厢之间的各种控制电路等等非常重要。一般情况下是绝不允许换挂作业的。唐山制造的短编组号段为一零零一到一九九九，长编组为五零零一到五九九九。配套机车为大连厂基于复兴电三的复兴电三 G。浦镇制造的短编组号段为二零零一到二九九九，长编组为六零零一到六九九九。配套机车为株洲厂基于复兴电一的复兴电一 G。长客制造的短编组号段为三零零一到三九九九，长编组为七零零一到七九九九。配套机车为大同厂代工的复兴电一 G 杠八千系，四方制造的短编组号段为四零零一到四九九九，长编组为八零零一到八九九九。配套机车也同样为大同的复兴电一 G 杠八千系。二零一五年秋 ，C 二两百 G 的计划第一次被公开提出。八月二十八日，中国铁路总公司运输局下发通知，明确了新动车组的概念和任务。二零一七年四月二十七日，首列 C 二两百 G 拖车样车下线。在随后的几个月中，各大公司的动力车和拖车都相继下线。随后配套组合起来，先后到北京环铁试验场进行动态试验，在年底部分列车前往了成都进行动态测试。乌鲁木齐局、兰州局、哈尔滨局也先后迎来了新车的试跑。通过了这次整体测试，也验证了新车的抗高寒、抗风沙能力。二零一八年十一月二十八日 ，C 二两百 G 型动车组正式获得了合格证和生产区格证，以及商业运营资格证。次年一月五日全国调图后 ，C 二两百 G 动车组正式上线运行。之前提到的 C 二两百 G 是利用既有机车、客车的技术平台来制造的，所以无论是动力车还是拖车，都有之前既有列车的影子。就比如正式运营后的 C 二两百 G， 还专门把拖车编号的二五 T 字样进行了消除，而二五 T 就是我国现役绿皮车的最新版本，跟一些网红大 V 口中所谓的“童年回忆”，呃，并不是同一个东西。而且二五 T 原始颜色并不是绿色，而应该是白色的。甚至二五 T 之前的各种型号版本，大多数都不为绿色，都是后期被统一喷涂成深绿色的。回到 C 二两百 G， 那到底为什么必须是绿色
，而不是像之前的和谐号、复兴号那样的白色、蓝色、银色呢？我个人认为，这是新时代我国客运列车速度等级划分的标准。二百公里级别为绿色，三百公里级别为蓝色，四百公里级别为白色。如果我说的没错的话，按照这个标准，以后看到列车的颜色，就基本上就已经知道了它的速度等级了。这次的绿色涂装还不同于以往，之前都是更加耐脏的无欲望深绿色。而 C 2 0 0 J 的绿色显得更加鲜艳，但是这个色号好像和我家门口的垃圾桶有些撞色，所以铁路迷们和各路网友就给它起了个外号叫“垃圾桶”。除此之外呢，还有大青虫、绿巨人等等。不过垃圾桶也是会进化的，在大家都在诟病说新复兴号 C 2 0 0 J 是假动车、坑老实人、装潢公司的时候，我们的复兴号2 0 0 J 默默推出了 2.0 版本。2.0 版本的 C 2 0 0 J 为鼓式车身，鼓式车身最大的变化就是车身变宽了。车身由之前的三幺零五毫米拓宽为了四三六零毫米，车厢内的一些布局和细节都进行了专门的优化，车头造型也多了一丢丢的顺滑，更像是一个合格的动车组了。配属方面，城局、蓝局、昆局、山海局一直都是 C 二两百 G 的忠实客户。最初的短边组样车，两组在兰州局，两组在成都局。后面正式版的 C 二两百 G 短边组一共有九十八组。西安局三组，沈阳局三组，兰州局十三组，乌鲁木齐局十五组，昆明局、上海局各十七组，成都局二十九组。长边组的样车一组在北京，一组在西安，剩下的两组未知。长边组的正式版本分一八款和一九款，主要区别就是一九款对座椅排序和充电插座等细节进行了一些优化。一八款一共十六组，北京局六组，上海局八组，西安局两组。一九款一共二十二组，南昌局十二组，上海局和广州局各四组，西安局两组。而到了四二两百 G 的二点零时代，由于大多数都是去年和今年生产和配出的，所以数据嗯仅供大家参考吧。株洲动力车版本的短边组一共有二十八组，太原局四组，昆明局十六组，沈阳局六组，兰州局两组。大同动力车版本一共有八组，两组在京台铁路有限责任公司，剩下的六组未知。大连动力车版本三十八组，西安局六组，济南局四组，呼和浩特局三组，剩下的都未知。中老铁路的 C 二两百 G 计划绝对是历史性的一笔。虽然对我们来说 ，C 二两百 G 在全国各种高速动车组面前都基本上是排不上号的，但是它的到来却给老挝人民们带来了铁路的新生机，促进了两国经济文化等多方面的交流和理解。中老铁路一共有六组 C 二两百 G， 三组中方负责，三组老方负责。三组中方负责的就是大连动力车版本的四二两百 G， 不过涂装的黄色要线被为了红色，红配绿，这个配色着实是让我有些看不懂，但是其实看习惯了也还行，也没有那么丑的不堪。老挝方面的车辆与中方保持一致，仅仅是在涂装方面有所不同。按照老方要求，出厂前就喷涂好了新涂装，嗯，但是这个涂装怎么看怎么像新大洲本田呀。三组中方的列车配属于昆明局，三组老方的列车配属于中老铁路有限公司万象。并且这三组不叫复兴号了，而是改名叫澜沧号或者叫老挝卢生号了。车身侧面的 C L 也变成了 L C L。除此之外呢，还有我们的高原型 C L 200 G S 杠 G， 属于双元动力版本，就是两端车头，一端是内燃，一端是电力，采用三动九拖的动力结构。三动九拖，三节动力车，你没听错。尾端为株洲产的基于和谐电 E D 型电力机车的技术平台设计的和谐电 E D。杠 J 头端是大连厂的两节基于复兴内三型内燃机车的复兴内三杠 J， 复兴内三就是两节，所以它到这儿也是两节，一节车头，一节后备车厢，二加一就是三节动力车。这个复兴内三型内燃机车之前叫和谐内三 K， 也是后来改了名字的。内燃车没有射电工，并且车头的腰线啊改为了红色，先后延伸至车厢中后部才变为了黄色。哎，其实仔细看，这并不是正常黄色，而是偏向于金色的设计。并且车头的复兴号字样也由之前的黑色变为了金色，而且有了阴影，看起来更加立体。双动力源设计可以让动车组既可以在电气化铁路上运行，也可以在非电气化铁路路段运行。目前 C 二两百 G S 杠 G 仅仅在拉林铁路上运行，而拉林铁路全段电气化覆盖，所以内燃头基本上就在摸鱼。因为高原低氧状态下的电头明显更加吃香和省钱呀。二点零版本的 C 二两百 G 长边组版本仅下线了两组，暂未服役。呃，还有就是那个 C 二两百内动车组，都是只闻其声不见其身。C 二两百这动车组也面临了很多争议，外观、价格、故障等等。外观就是前面说到的绿色涂装，很多人不能接受，认为原色的白色就挺好看的。哎，其实如果不是我想的那样，外观用来区分速度等级的话，白色就确实还行。不过我觉得绿色也还不错呀，除了那个红配绿。
。四零零百 G 上线运行后，替代了部分的直特车型，改为了 D 动字头，车速什么的都基本没变，但是收费标准却从直特标准变为了动车标准，被批评有变相涨价之意。大连动力车版本的四零零百 G 上线后，截止二零一九年六月一日，累计发生机破二十一件，机破就是车坏了。严重影响正常运行。株洲动力车机车在二零一九年十月十四日，由 C 幺两百 J 杠六零零一担当的动五六八九次列车上，上海南站到开化站，十九时四十八分，长山站准时发车，一分钟后发现故障，并且发现车辆尾部动力车有烟雾冒出，司机采取紧急措施后减速运行，在长山站和辉部站间停车，相关部门及时反映，紧急采取应急措施，在二十一时三十分将火星处理完毕，未造成人员伤亡。晚点二百零一分钟到达开化站。事故动力车为中车株洲电力机车复兴电一杠 J 零零零三号，是一八年十二月的新车，装有中车永基电机生产的主变流装置。具体原因为中车永基电机生产的主变流装置上方的橡胶圈脱落，运行中电脑与控制屏摩擦，导致电缆线破损，短路起火。随后，中车永基电机向铁总赔偿八千万元人民币，车辆也被解体处理了。四幺两百这一系列属于朴素动车组列车，呃，好像是个很新的名词，嗯，其实不然。早在几十年前，我国早期动车组时代就有中华之星、大白鲨等动车组列车了，他们都是朴素动车组。直到和谐号们的到来，才打开了我国高速动车组的时代。但是朴素铁路貌似基本没变，脏乱差的印象也深入人心。四幺两百这就相当于是量变后的质变，从里到外的重新改变了人们对朴素列车的基本印象。这绝对不是最后一次铁速。也不是最后一次革新，一百六也绝对不是它的最高速度 ，C R 两百 G 也仅仅只是起到了一个承前启后的作用罢了。在将来的铁路大提速或者下一次铁路大升级来临的时候，我们的铁路人和乘客就会更加的从容和不迫。C R 两百 G 自诞生之初就饱受争议和话题，不过它现在也是朴素线路上的主力之一了。它的存在绝不仅仅是换皮涨价这么简单，它背负着自己的那份历史使命。我国不是没有过朴素动车组。但是像复兴号四幺两百 G 这样标准化、普及率这么高的情况，还是绝无仅有的。随着我国新标准铁路线路的修建以及旧线路的升级改造，我想在不久的将来，我国朴素客车的整体形态和运营状态，以及乘坐体验，都会有一个全面的上升。我认为四幺两百 G 绝不是什么垃圾桶、大青虫，它其实代表着中国铁路人的坚定决心。它是我国步入高铁时代后被遗忘的普铁的自我革新，是交通强国、铁路先行的勇敢城市。是全面提升普速列车乘坐体验的新的目标，是我国全面建设小康社会的具体体现。它就是中国铁路复兴号 C R 两百 G 动车组列车。好，以上就是本期所有内容了。如果你喜欢我的视频的话，就请点赞、关注本汽车 UP。除了汽车，你啥都可以在我这看到。我是帆帆，一个不务正业的汽车 UP 主。我们下期再见。为什么会有这种包装？他怕他着凉吗？<笑>